Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Horrorpedia dimanapun kalian berada Semoga kalian saat ini selalu diberi kesehatan dan rizki yang berlimpah Di video kali ini saya akan membacakan sebuah kisah horor Yang ditulis oleh akun twitter @agilersaputra Tentang kisah nyata sebuah keluarga yang terkena teluh jawa Di tahun 1990an Kejadian-kejadian tragis dan horor seperti apa yang menimpa keluarga ini Mari kita simak bareng-bareng. Sebelumnya, semua nama tokoh dan tempat kejadian ini sengaja disamarkan untuk menjaga identitas dan privasi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Narasumber dari cerita ini adalah Pak Selamat yang merupakan pesuruh atau pembantu dari keluarga ini. Keluarga Santoso terdiri dari empat anggota keluarga, yaitu Santoso sebagai kepala keluarga, Lasmini sebagai ibu dan istri dari Santoso, Ningrum sebagai anak pertama, dan anak terakhir bernama Panggi. Di dalam keluarga ini memiliki dua orang pembantu tipe suruh, di mana salah satu pesuruhnya yang bernama Pak Salmut merupakan narasumber dari cerita ini, dan pesuruh yang kedua adalah Bok Urik. Mari langsung kita masuk ke inti ceritanya. Temanggung 1990. Santoso Sasromi Harjo, juragan cengkeh yang mapan kala itu. Sudah 10 tahun terakhir ini, sejak menikah dengan istrinya Lasmini, dia meneruskan usaha milik mendiang ayahnya. Usaha cengkehnya cukup berhasil berbekal titel insinyur pertanian. Santoso sukses mengembangkan usahanya menjadi lebih besar. Dalam pernikahannya, Santoso dikaruniai dua orang anak. Anak pertamanya, Minggum, yang berusia 10 tahun, dan adik laki-lakinya bernama Pandih, yang berumur 5 tahun. Mereka semua hidup bahagia di sebuah rumah yang besar, bergaya era 60-an. Maklum, itu rumah warisan dari mendiang orang tua Santoso. Dia ini anak tunggal. Untung saja orang tua Santoso dulu tidak memanjakannya. Jadi ketika ditinggal, Santoso bisa dengan lancar meneruskan usaha peninggalan orang tuanya. Sementara di situ juga ada dua orang pembantu, yaitu Pak Selamat yang merupakan narasumber dari cerita ini. Dia sebagai tukang kebun dan juga Bok Urip sebagai asisten rumah tangga. Mereka berdua juga hidup dan ikut tinggal di rumah itu bersama keluarga Santoso. Temanggung sekitar tahun 1991 sampai 92, usaha cengkeh Santoso yang kian berkembang menuntutnya untuk memperluas lahan dan menambah satu gudang lagi. Lahan seluas 2000 meter sudah berhasil didapatnya. Sementara dia masih harus menambah satu gudang lagi untuk penjemuran dan penyimpanan cengkeh, dan dililiklah satu bangunan luas bekas gudang cengkeh juga milik Pak Carik tetangganya, sesama jurukan cengkeh di era bapaknya. Namun usaha Pak Carik juga lama bangkrut, dan bangunan ini juga hampir disita oleh bank. Pak Carik ini sudah meninggal. Kini bangunan itu diwariskan kepada Bowo anaknya, beserta hutang-hutangnya. Bowo juga tidak meneruskan usaha cengkeh milik ayahnya. Jadi, kini bekas gudang itu terlihat terbengkalai dan sudah menjadi jaminan hutang untuk biaya berobat Pak Carik dulu ketika beliau sakit. Menurut kesaksian Pak Selamat, yang juga mengenalnya, Bowo ini selalu mengajukan perpanjangan kepada pihak bank agar nantinya gudang itu tak disita. Ia hanya menunggu satu sawah peninggalan orang tuanya terjual untuk melunasi hutang-hutang itu. Kenapa Bowo tidak merelakan gudang itu saja? 
karena di sini Santoso juga ingin membelinya dengan harga yang wajar. Tapi ternyata setelah ditemui, Bowo melihatkan surat wasiat dari minyak ayahnya, Pak Cari, yang mana salah satu isinya adalah tidak memperbolehkan gudang itu terjual. Tapi dahulu Bowo sebagai anak tertua malah diam-diam menjaminkan surat gudang itu ke bank. Di samping untuk kebutuhan sendiri, uangnya juga digunakan untuk biaya berobat ayahnya. Itu kata Bowo. Pak Selamat yang juga ikut mengantar Santoso dalam pertemuan itu sebenarnya agak ragu dengan kenyataan Bowo tentang bagaimana uang hutang itu digunakan. Pasalnya di desa Bua terkenal sebagai pria yang gemar berjudi. Singkat cerita, Santoso pun pulang dengan keputusan tak bisa memiliki atau membeli gunang gelas itu. Tapi dalam hatinya dia sangat menginginkannya karena tempatnya yang bagus dan strategis disinilah dia mulai memutar otak untuk tetap bisa memiliki gudang itu lalu dihubunginya petugas bank tempat Bobo berhutang kebetulan orang itu adalah temannya setelah Santoso menanyakan perihal tentang tanah itu dia mendapatkan informasi kalau tagihannya sudah macet hampir satu tahun dan akan disita oleh pihak bank tapi disitu Bobo mengajukan perpanjangan dengan alasan akan menjual sawahnya untuk biaya pelunasan tapi nampaknya perpanjangan itu batas tenggangnya juga hampir habis berbekal informasi itulah Santoso bersabar dan memantau perkembangannya sembari mungkin dalam hatinya dia berdoa buruk agar gudang itu disita dan dilelang oleh bank singkat cerita sekitar satu tahun kemudian gudang itu pun akhirnya disita juga oleh bank dan akan dilelang di kemudian hari Kabar ini tentu cukup membuat Santoso senang. Dia benar-benar ingin memiliki gudang seluas 1.700 meter persegi itu, berbekal kenalan petugas bank. Di sini Santoso agak bertindak licik. Entah bagaimana dia bermain dengan petugas lelang untuk memenangkan proses pelelangan lahan gudang itu. Singkat cerita hari pelelangan itu pun tiba, dan sesuai prediksi. Santoso berhasil memenangkan lelang itu. Kini Santoso menjadi pemilik sah dari tanah gudang itu. Tapi sekitar beberapa bulan kemudian, setelah gudang itu digunakan oleh Santoso, mulai terjadilah kejadian-kejadian yang lebih tepatnya dialami oleh semua orang yang menghuni rumah Santoso, termasuk Pak Slamet dan Bok Urip. Kejadian pertama dialami oleh Pak Slamet dan Bok Urip. Malam itu sekitar pukul satu malam. Mereka berdua sama-sama mendengar suara langkah kaki yang berjalan mengelilingi rumah. Tentu, Pak Selamat dan Pak Uriplah yang mendengarnya dengan jelas, karena tempat mereka tidur berdempetan dengan benteng rumah, tepatnya di bagian paling belakang. Agak mustahil bila suara ini terdengar di rumah utama, karena jarak benteng dan rumah agak jauh. Pak Urip dan Pak Selamat yang tidurnya terasa terganggu, memutuskan untuk keluar dan memeriksanya. Suara langkah itu masih ada, yang gini berjalan menuju dekat tempat mereka berdiri, dan akhirnya sosok yang berjalan itu pun mulai terlihat. Wujudnya seperti orang biasa, namun rambutnya panjang seperti seorang wanita. Sosok itu sekarang berhenti, mungkin karena melihat mereka berdua yang sedang mengamati. Namun, dia tidak pergi. Pak Selamat segera mengambil kelewang untuk berjaga-jaga. Bok Urip pun mengira dan menganggap itu hanya orang gila. Terlihat tangannya saja yang sepertiganya tengah menabur-naburkan sesuatu. Sementara kepalanya menunduk. Untuk gambaran, tembok keliling dari rumah Santoso ini tingginya hanya seukuran ketiak orang dewasa. Jadi... Sosok itu terlihat separuh badan. Pak Selamat mengambiri sambil mengacungkan lewang untuk menakut-nakuti bermaksud mengusir orang itu. Sementara, Bok Urip pun ikut berjalan di belakangnya. Hus, pergi kamu, kata Pak Selamat. Tapi orang itu tidak pergi. Kini terlihat tangannya yang menabur-naburkan sesuatu ke atasnya. 
Pak Slamet dan Bok Urip pun mendekat dan menanyanya lagi. Woi, pergi kamu orang gila. Kata Pak Slamet. Mendengar itu, orang itu pun menoleh. Dan di sini Pak Slamet dan Bok Urip terkejut. Karena sosok itu tidak berwajah. Sambil terus menabur-naburkan sesuatu di atasnya. Pak Slamet dan Bok Urip pun berlari tunggang langgang menuju huniannya setelah melihat sosok itu. Pak Slamet dan Bok Urip meringkuk di balik pintu pavilion huniannya di belakang rumah. Di sini mereka sama-sama tak yakin. Bok Urip yang punya pengalaman melihat hantu, lalu dia pun berujar. Untuk ukuran demit, itu terlalu nyata. Sementara, menurut pengakuan Pak Slamet, sosok itu rambutnya tergibas-gibas tertiup angin. Entahlah apa itu. Keesokan harinya, Bok Urip yang menyapu di luar benteng melihat ceceran tanah basah. Dia menyapu dan ternyata ceceran tanah itu hampir mengelilingi rumah Santoso. Lantas Mbak Urip segera membicarakannya dengan Pak Slamet. Jangan-jangan tanah kuburan ya, Mat? Ujar Mbak Surip. Pak Slamet yang mulai mempunyai firasat buruk ingin menceritakannya berjuraganya. Tapi rasanya percuma, karena Pak Santoso ini orang berpendidikan. Tak mungkin peduli dengan hal-hal seperti itu. Meskipun Pak Slamet ini orang kepercayaannya dan umurnya hampir sebaya, Dia tetap memutuskan untuk tidak menceritakan semua ini kepada Santoso Juraganya. Tepat malam harinya, terjadi hal aneh kepada salah satu pegawai di gudang cengkeh baru milik Santoso. Sebut saja Agus. Tiba-tiba, malam itu Agus datang ke rumah Juraganya dan dia berkata mau mengundurkan diri dan meminta sisa gajinya. Pak Santoso mencoba bertanya, Apakah dia ada masalah dengan teman sejawatnya? Tapi nampaknya Agus tak mau mengatakan apa-apa. Dia hanya ingin mengundurkan diri dan meminta sisa gajinya. Tapi di sini ada yang agak aneh. Menurut Pak Slamet, Agus terlihat pucat dan tidak mau memandang wajah Santoso. Matanya selalu melihat ke bawah. Akhirnya Santoso pun memberikan sisa gaji dan mempersilahkan Agus untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Padahal di sini posisi Agus sudah cukup enak. Dia sudah jadi mandor dan sudah jadi orang kepercayaan dari Pak Santoso. Santoso yang ingin tahu apa yang terjadi pun menyuruh Pak Slamet untuk menyelidiki masalah ini. Singkat cerita, selang beberapa hari Pak Slamet menanyai semua pegawai di gudang itu dan hasilnya tidak pernah ada masalah dengan Agus bahkan Mbak Lela bagian keuangan juga sempat dipanggil oleh Pak Santoso dan tidak juga ada masalah perihal keuangan Santoso pun pasrah dan melupakan itu semua hari pun berlalu tapi di sini Pak Slamet masih penasaran dan mempunyai firasat lain tentang keluarnya Agus. Akhirnya dengan dalih silaturahmi, Pak Slamet pun mendatangi kediaman Agus. Setelah berbasa-basi di tempat Agus, Pak Slamet langsung bertanya dengan pelan kepada Agus. Sebenarnya ada apa sama Agus? Cerita dong sama saya. Kok kayaknya ada yang tidak beres? Mendengar pertanyaan itu, Agus terdiam sejenak dan menjawab, hmm, Tapi jangan ngomong ke Pak Santoso ya mas. Setelah berkata itu, Agus pun bercerita. Ketika Agus menyortir cengkeh dan waktu itu sore hari, semua pegawai sudah banyak pulang. Di situ tinggal Agus sendirian. Biasa memang, Agus selalu pulang paling akhir. Tapi ketika dia menjortir cengkeh, tercium bau bangkai yang sangat menyengat. Agus tentunya khawatir, takut kalau ada tikus mati di antara gunungan cengkeh. Agus pun mulai mencari sumber bau itu. Lama setelah dia mencari, karena gudang itu memang cukup luas, dan akhirnya dia menemukan sumber bau itu. 
tepatnya di antara tumpukan karung cengkeh. Wah, aku harus lapor juragan ini. Ujar Agus, takutnya ada bangkai di antara tumpukan itu. Tapi ketika dia membalikan badannya, tiba-tiba dia dijagetkan oleh suara. Suaranya seperti orang yang menganggil. Eh, hey, Gus. Agus pun sontak menoleh ke arah tumpukan karung itu. Dan Agus pun terpaku melihat sosok yang memanggilnya. Sosok itu seperti anjing namun besarnya seukuran sapi. Dan sosok itu berbicara dengan bahasa manusia. Di tengah Agus yang masih mematung, sosok itu pun berkata, Pergi dari sini, pergi kamu, daripada saya makan. Ternyata kejadian itulah yang membuat Agus yang sudah hampir lima tahun ikut juragan Santoso memutuskan untuk mengundurkan diri. Melihat terut wajah Agus, Pak Selamet berasumsi sepertinya Agus ini memang benar-benar mengalaminya. Pak Selamet pun pulang kembali dan menyimpan dalam-dalam cerita dari Agus sampai di dunianya. Mbak Urip yang tahu kalau Selamet habis pergi ke tempat Agus, langsung bertanya gimana aku semet pasti ada apa-apa toh sepertinya kok ada yang mengguna-guna Pak Santoso ya met timpal mbak urip di perbicaraan itu karena ternyata tepat sehari setelah mbak urip dan Pak Selamat melihat sosok tak berwajah itu ningrum anak Santoso terjatuh sakit terhitung hampir satu bulan dan agak aneh karena cacarnya sampai lidah Pak Slamet juga baru tahu saat itu kalau Ningrum sakitnya separah itu pikirnya hanya masuk angin biasa singkat cerita hari pun berlalu Ningrum belum sembuh dari sakitnya sore itu Lasmini istri Santoso terlihat tengah merebus air panas bakal mandi si panggih anaknya yang paling kecil Pak Slamet yang tengah menjauhi rumput di belakang rumah sesekali mengamati istri juragannya yang tengah melamun di depan kompor ada yang aneh tak biasanya Lasmini istri juragannya itu terlihat sesedih itu air di dalam panci pun mulai mendidih Pak Slamet yang mengetahuinya mencoba memecah lamunan juragannya tapi di sini tak ada respon dari Lasmini. Bu, airnya sudah panas, Bu. Kata Pak Selamat sambil memunculkan setengah kepalanya di jendela dapur. Tapi benar tak disangka apa yang terjadi setelah ini. Diambillah air panas itu oleh Lasmini dan sambil mendem akan kepalanya, Lasmini menyiramkan air mendidih itu ke kepalanya. Kemudian dia teriak. Seakan Tak sadar apa yang barusan ia lakukan Pak Slamet yang panik Lalu dia pun berteriak Memanggil juragannya Lasmini pun mendapatkan luka Yang cukup parah dan sempat Dibawa ke rumah sakit Sampai akhirnya meninggal Satu hari kemudian Tapi di sini Pak Slamet Tak bercerita tentang apa yang sebenarnya Dilihatnya sore itu Sehingga saat itu Kematian Lasmini masih dianggap sebagai kecelakaan oleh juraganya tapi tidak bagi Pak Selamat baginya kematian Lasmini sangatlah tidak beres karena dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri Lasmini istri juraganya menyeramkan air mendidih ke kepalanya sendiri